اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ ولا علیہ و صحبہ و من ولا اما بعد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ মাত্রই রমাদান মাস শেষ হয়েছে বদরের যুদ্ধের বিজয়ের আমেজ এখনও মদিনার মুসলিমদের ঘরে ঘরে বিরাজ করছে কিন্তু বদরের যুদ্ধের পরেই ইহুদিরা এবং মুনাফিকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিল ইসলাম বিরোধীরা যে কয়েকটি বিষয় নিয়ে খুব আলোচনা করে থাকে সেগুলোর মধ্যে বনু কাইনুকা গোত্রের ঘটনাটি অন্যতম মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহামের ব্যাপারে ইসলাম ও ফোবসের কমন একটি অভিযোগ হচ্ছে তিনি নাকি মদিনার ইহুদিদের সাথে বেইনসাফি করেছেন কিন্তু আসল কথা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম কখনও শুধুমাত্র ইহুদি হবার কারণে তাদের উপর তরবারি উচিয়ে ধরেননি বরং তিনি বনু কাইনুকা গোত্রের ইহুদিদেরকে মদিনা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন শুধুমাত্র তাদের কার্যকলাপের কারণে আল ওয়াকিদি এর মত অনুসারে দ্বিতীয় হিজরির সাওয়াল মাসের পনেরো তারিখে বনু কাইনুকা গোত্রের ইহুদিদেরকে মদিনা থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল ইবনে ইসহাক বলেছেন বদর যুদ্ধের পর বনু কাইনুকা গোত্রের ইহুদিরা কুরাইশদের পরাজয়ে খুবই মনক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে বনু কাইনুকা গোত্রের লোকেরা ছিল স্বর্ণ ব্যবসায়ী বদর যুদ্ধের পরেও তারা মক্কার মুশ্রিকদের সাথে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছিল তাই রসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম একদিন কাইনুকা গোত্রের বাজারে গিয়ে সবাইকে জড়ো করে তাদেরকে মদিনার সনদের কথা মনে করে দিলেন মদিনার সনদের একটি শর্ত ছিল বাইরের শত্রুদের বিরুদ্ধে সবাই এক হয়ে নিজেরা নিজেদেরকে রক্ষা করব বাইরের শত্রুর সাথে হাত মিলিয়ে অভ্যন্তরীণ কোন্দল সৃষ্টি করা যাবে না কোনো প্রকার ষড়যন্ত্র করা যাবে না ঠিক তখন ইহুদিদের এক নেতা উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল ও মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম তোমরা বদরে বিজয় লাভ করেছো বলে মনে করো না তোমরা অনেক শক্তিশালী হয়ে গিয়েছ তোমরা এমন লোকেদের সাথে বিজয়ী হয়েছ যাদের যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই তুমি যদি আমাদের মতো আসল পুরুষদের সাথে যুদ্ধ করতে তাহলে বুঝতে আসল যুদ্ধ কাকে বলে বনু কাইনুকা গোত্রের এক নেতা এভাবেই রাসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামকে সরাসরি হুমকি দিল এর কিছুদিন পরেই আরেকটি ঘটনা ঘটে যা মুসলিমদের এবং বনু কাইনুকা গোত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব আরও বাড়িয়ে দেয় মদিনার এক আনসার মহিলা বনু কাইনুকা গোত্রের বাজারে গিয়ে জিনিসপত্র বিক্রি করে কিছু টাকা উপার্জন করেছিলেন সেই টাকা দিয়ে ফিরে আসার সময় এক স্বর্ণকারের দোকানে গিয়ে স্বর্ণ কিনতে গিয়েছিলেন যখন তিনি দোকানে বসে স্বর্ণ দেখছিলেন তখন ওই দোকানের ইহুদি স্বর্ণকার নানাভাবে ওই মহিলার সাথে ফ্লার্ট করতে শুরু করে সে ওই মহিলাকে তার শরীরের কিছু অংশ দেখার কুপ্রস্তাব দেয় আনসার মহিলাটি অবশ্যই এই কুপ্রস্তাবে রাজি হননি কিন্তু তিনি যখন দোকানে বসে স্বর্ণ দেখছিলেন তখন ওই মহিলার পেছনে থেকে আরেক ইহুদি তার পা দিয়ে বা অন্য কিছু দিয়ে মহিলাটির জামা আটকে ধরেছিল আর মহিলাটি যখন উঠে দাঁড়িয়েছিল তখন তার জামা আটকে খুলে গিয়ে তিনি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে পড়েছিলেন এ ঘটনাতে ওই মহিলাটি চিৎকার করতে শুরু করেছিলেন এবং ওই দুই ইহুদি তাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করছিল চিৎকার চেঁচামেচি শুনে এক মুসলিম তরবারি হাতে দোকানের ভেতরে ঢুকে সাথে সাথে এক কোপে ওই ইহুদির মাথা কেটে ফেলে কিন্তু যেহেতু এটি ইহুদিদের এলাকা ছিল অন্যান্য ইহুদিরা সাথে সাথেই ওই মুসলিম সাহাবাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে এবং তাকে হত্যা করে এ খবর যখন রসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের কাছে পৌঁছায় তিনি বনু কাইনুকা গোত্রের কাছে বার্তা পাঠালেন যে তারা মদিনার সনদ বা চুক্তি ভঙ্গ করেছে এ ব্যাপারে সুরা আনফালের আঠান্ন নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহান তালা বলেছেন আর যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা করো তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকেই ছুঁড়ে ফেলে দাও যাতে সমান সমান অবস্থা বিরাজ করে নিশ্চয়ই আল্লাহ চুক্তি ভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না বনু কাইনুকার এই ইহুদিরা ছিল সংখ্যায় অনেক বেশি তারা ছিল সম্পদশালী স্বর্ণ ব্যবসা করে তাদের প্রচুর সম্পদ হয়েছিল তারা অনেক বড় বড় সুরক্ষিত দুর্গ তৈরি করেছিল তারা নিজেদেরকে প্রচণ্ড শক্তিশালী ভাবত 
আর এজন্যই তারা কখনো কল্পনাও করেনি যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম কখনো তাদের বিরুদ্ধে কিছু করবে কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম ওই মহিলার সাথে এরকম অশ্লীল একটা অপরাধের পর এবং এক মুসলিমকে হত্যা করার সাথে সাথে তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে বনু কায়নুকা গোত্রকে আক্রমণ করতে বের হয় ইহুদিরা যখন এ খবর পেল তখন সবাই নিজেদের সুরক্ষিত দুর্গে ঢুকে ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে দেয় যেন মুসলিম সৈন্যরা তাদের আক্রমণ করতে না পারে এমত অবস্থায় মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম তাদের পানির সাপ্লাই বন্ধ করে দিয়ে প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে তাদেরকে চার পাশ থেকে ঘিরে রাখে অবশেষে দুই সপ্তাহ পরে পানির অভাবে ইহুদিরা মুসলিমদের কাছে আত্মসমর্পণ করে রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম সব ইহুদি পুরুষদেরকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে একসাথে বেঁধে রাখলেন বনু কায়নুকা গোত্রের দুইজন প্রতিনিধি ছিল একজন ছিল মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল আরেকজন ছিলেন একজন সাহাবি যার নাম উবাদা ইবনে আসামিদ রাজাল্লাহ আনহু ইহুদিরা যুদ্ধবন্দী অবস্থায় এই দুই প্রতিনিধির কাছে সাহায্য চাইল উবাদা ইবনে সাবিদ রাজাল্লাহ আনহু রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি আপনার কাছে বলতে চাই যে আমি এখন থেকে আর ইহুদিদের প্রতিনিধি নই আল্লাহ এবং তার রসুলই হচ্ছেন আমার ওয়ালি আমার বন্ধু আমার অভিভাবক যেখানে আল্লাহ এবং তার রসুল একদিকে আর ইহুদিরা অন্যদিকে সেখানে আমি অবশ্যই আল্লাহ এবং তার রসুলের দিকেই ফিরে এসেছি অন্যদিকে মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইহুদিদের যেখানে বেঁধে রাখা হয়েছিল সেখানে গিয়ে মুসলিমদেরকে বলেছিল ওদেরকে এখনই ছেড়ে দাও যদি তোমরা ওদেরকে ছেড়ে না দাও তাহলে আমি নিজেই ওদেরকে ছাড়িয়ে নিচ্ছি সেখানে মুসলিমদের মধ্যে যে সাহাবি ইনচার্জ ছিলেন তার নাম ছিল আল মুনজির রাজাল্লাহ আনহ তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে বলেছিলেন তুমি যদি ইহুদিদেরকে ছাড়িয়ে দিতে যাও তাহলে মনে রেখো তোমাকে হত্যা করতে আমি দ্বিধা বোধ করব না রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের আদেশ অমান্য করলে তোমাকে আমি অবশ্যই হত্যা করব এরপর সে রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের কাছে গিয়ে বলেছিল ইয়া মোহাম্মদ সে রাসুল্লাহ বলেও সম্বোধন করেনি ইয়া মোহাম্মদ আমার লোকেদের উপর দয়া করো খেয়াল করে দেখুন উবাদার আদিয়াল্লাহ আনহু বলেছিলেন তারা আর আমার লোক নয় অন্যদিকে এই মুনাফিকদের সর্দার বলেছিল আমার লোকেদের উপর দয়া করো কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম এর উত্তরে কিছুই বলেননি দ্বিতীয়বার সে একই কথা বললে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম উত্তরে কিছুই না বলে অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ান এরপর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের তরবারি সহ তার হাত জোর করে ধরে একই কথা বলল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম এবার বিরক্ত হয়ে বললেন আর সিলনি ছাড়ো আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এরপর আল্লাহর নামে শপথ করে বলল ওয়াল্লাহি আমি আপনাকে ছাড়ব না যতক্ষণ না আপনি আমাকে ওয়াদা করেন যে আপনি আমার লোকেদের ওপর চড়াও হবেন না তাদের ওপর দয়া করবেন যখন সে এভাবে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামকে অনেকক্ষণ জোর করে ধরে থাকল তখন রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বলেছিলেন যাও তোমার লোকদের আমি হত্যা করব না এরপর তিনি বনু কায়নুকা গোত্রের লোকদের বললেন তোমাদেরকে আমি তিন দিন সময় দিলাম এর মধ্যে তোমরা তোমাদের মালামাল নিয়ে মদিনা থেকে চিরতরে বিদায় নিবে এই তিন দিনের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই আবারও রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল যাতে তিনি ইহুদিদেরকে মদিনা থেকে বিচারিত না করেন কিন্তু রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম এবারে আর তার কথা শুনেননি উবাদা ইবনা সামিদ রাজাল্লাহ আনহু নিশ্চিত করলেন তিন দিনের মধ্যে বনু কায়নুকা গোত্রের সব ইহুদি মদিনা ছেড়ে চলে গিয়েছে ইহুদিরা বিপুল পরিমাণ ধন সম্পদ রেখে মদিনা থেকে বিদায় নিল তারা শুধুমাত্র তাদের স্বর্ণ নিতে পেরেছিল কিন্তু তাদের নির্মিত সুবিশাল দুর্গ অন্যান্য ভারী ভারী সম্পদ জায়গা জমি অস্ত্রশস্ত্র উটের পিঠে করে নিয়ে যেতে পারেনি বনু কায়নুকা গোত্র রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামকে সরাসরি হুমকি দিয়েছিল তারা বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় সহ্য করতে পারেনি রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বুঝতে পেরেছিলেন যে তারা রাজনৈতিকভাবে মুশ্রিকদের সাথে মিলে বড় হুমকি হয়ে যেতে পারে 
যখন তারা মদিনার এক মহিলার সাথে এরকম অশ্লীল এবং ঘৃণ্য একটি অপরাধ করল এবং এক মুসলিমকে হত্যা করে মদিনার সনদ বা চুক্তি ভঙ্গ করল তখনই তিনি তাদেরকে এই অপরাধের কারণে মদিনা থেকে বিচারিত করলেন এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ সুবহান ওয়া সুরা মাইদার একান্ন থেকে ছাপান্ন নম্বর আয়াত নাজিল করলেন अंतर्भुक्त अल्लाह जालिम देर पथ प्रदर्शन करें ना आयता नहीं अमुसलिमरा अनेक अभिजोग देख তোমাদের ধর্মে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু এখানে আউলিয়া মানে ওই বন্ধুর কথা বোঝানো হয়নি বোঝানো হয়েছে যেন অমুসলিমদেরকে আমরা আমাদের অভিভাবক হিসেবে না নেই যেখানে আল্লাহ এবং তার রাসুলের ফয়সলা দেয়া হয়েছে সেই ক্ষেত্রে যেন আমরা অমুসলিমদের ফয়সলা গ্রহণ না করি আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ইহুদিরা আল্লাহ এবং রাসুলের সাথে শত্রুতা করেছে বনু কায়নুকার এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাজিল হয়েছিল যেই পরিস্থিতিতে রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম এক পাশে এবং ইহুদি খ্রিস্টানরা অন্য পাশে তখন আমাদেরকে রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের দিকেই ফিরে যেতে হবে এর পরের আয়াতে আল্লাহ বলেছেন বস্তুত যাদের অন্তরে রোগ আছে তাদেরকে আপনি দেখবেন দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে তারা বলে আমরা আশঙ্কা করি পাছে না আমরা কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হই অতএব সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন আল্লাহ সুবহান তালা বিজয় প্রকাশ করবেন এবং নিজের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ দেবেন ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্য অনুতপ্ত হবে সবশেষে আমরা বলতে পারি ইহুদিদের অপরাধের কারণেই রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম তাদেরকে মদিনা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন ইহুদিরা রাজনৈতিকভাবে মদিনার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং নানাভাবে মদিনায় মুসলিমদের সাথে বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করছিল বর্তমান ফিলিস্তিনের দিকে তাকালে দেখবেন যে মুসলিমরা ইহুদিদের আশ্রয় দিয়েছিল সেই ইহুদিরা মুসলিমদের সাথে কি আচরণ করছে কে জানে রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম যদি ইহুদিদেরকে মদিনা থেকে না তাড়িয়ে দিতেন হয়তো মদিনার অবস্থা বর্তমান ফিলিস্তিনের মতোই হতো ইয়া আল্লাহ আপনি ফিলিস্তিনের ভাই বোনদের রক্ষা করুন সিরিয়া ইয়েমেন কাশ্মীর দিল্লি সারা বিশ্বের নির্যাতিত মুসলিমদেরকে সাহায্য করুন আমিন বারাকাল্লাহিকুম ফিল কুরআনিল হাকিম ওয়ানফানি ওয়াইয়াকুম বিমা ফিহি মিনাল আয়াতি ওয়া জিকরিল হাকিম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতহু